Halo teman-teman di Jawa Populer dimanapun kalian berada selamat datang kembali di si Jawa Populer nah kita ada di rumahnya Mas Oje ya tepatnya yang kemarin video yang di atas bisa kalian klik itu tentang perawatannya si Lovebird dendam nah sekarang kita mau bahas tentang cara atau proses Lovebird single eh single apa ya jantan kali jantan nah seperti apa sih perawatannya yuk kita bincang-bincang bersama dengan Mas Oje halo Mas Oje iya yeah, halo okay. nah ya kita kan kemarin sudah bahas ya ya bahas tentang perawatannya robot dendam nah, menurut mas Oje sendiri dalam e, memproses robot konslet tentunya jantan kali jantan itu definisinya di awal itu seperti apa pertama kan ya harus bahan ya mas ya hmm. bahan kalau dulu saya pernah mas beli itu yang durasi pokoknya durasi hmm. gak punya karakter itu saya proses selama berapa sampai hampir setahun lebih kayaknya kalau cuma durasi itu nggak bisa mas hmm. intinya itu kalau saya sharing-sharing sama mas Novi itu hmm. jantan yang habis birahi artinya bumi apa yang kalau kelihatan kan awal awal itu jantan itu berahi kawin artinya ke bumi tapi kalau sudah agak kiranya tinggi itu apa bolak-balik bunyi gestang habis gestang bunyi apa sambil gestang bunyi apa jelas-jelas ruci apa itu itu kan tandanya burung birahi terus larinya ke bunyi nah, ya, karakter ya ya karakter yang penting ada karakter larinya ke bunyi itu aja wis proses intinya itu ya nah dalam proses tersebut kan kadang teman-teman bingung ya pilih karakter burung yang seperti itu apa kita harus beli lover yang memang sudah enak seperti itu apa yang dari bahan bisa gitu loh dari bahan kita beli om jokan gitu apa bisa bisa mas yang terpenting kan biasanya di bedak-bedak itu ada burung jantan hmm. birahi birahi hmm. habis lari ke bunyi meskipun satu kali selama satu hari atau dua kali gitu nggak apa-apa mas diambil tapi ya kalau kayak gitu yang ya sabar mas agak lama ya. ya prosesnya agak lama tapi kan seenggaknya prosesnya ada harapan gitu loh mas kalau habis birahi bunyi habis birahi bunyi gitu mas syukur-syukur kalau habis birahi bunyi agak beda berapa apa setengah jam atau itu bunyi lagi habis birahi pokoknya burung mau bunyi itu bawaan birahi gitu loh mas untuk mas Wadi sendiri ya Ya. pemilihan bahan dalam pemilihan bahan kan kan kita jantan ini ya itu durasi itu diutamakan nggak menurut mas Wajah sendiri kalau saya itu minimal 30 mas 30 25 nggak apa-apa sih hmm. kan nanti biasanya kalau burung sudah birahi larinya ke bunyi biasa kan burung birahi birahi mas hmm. burung birahi itu biasanya kebanyakan ngempet hmm. nah itu nggak apa-apa di proses mas yang minimal durasi 30 lah nanti kan kalau sudah enak sudah sudah konsep biasanya melar lah dalam arti minimal segitu ya lah kalau seandainya enggak sampai segitu kan enggak semua kita mania punya lah atau bisa beli bahan uh, durasi yang 30 dan ini 15 gitu gimana enggak apa-apa mas soalnya di teman saya yang baim itu hmm. dulu durasi 10 mas hmm. tapi burunya lecek habis bunyi itu putar-putar mas balak balik badan hmm. terus bunyi meskipun faktor nadanya masih faktor nggak apa-apa mas sekarang sudah kuat 30 detik itu burungnya jadi itu proses ya step proses step mas ya, ya. Oke. oke nah kita masuk ke apa namanya proses penggacorannya setelah kita sudah dapat burungnya hal yang harus dilakukan pertama itu apa mas kalau saya dapat, aku sampaikan dulu mas, aku gantung, aku gantung di tempat. Kalau di situ ya situ aja dulu selama satu minggu. 
bahkan masih polos dulu biar nggak apa nggak langsung kaget gitu loh mas sudah mulai enak tapi kalau satu minggu itu belum mulai bunyi langsung tak kasih pakan kencing om soalnya kak kebanyakan kalau proses itu pakan kencing om kebanyakan loh ya tapi kalau melihat kayak eh bisa tapi lama om kalau melihat biasa gitu lama om selama disampaikan satu minggu ya itu di prosesnya mandi jemur tetap nggak nggak om tetap di situ nggak ada ada nggak di otak adik dulu selama satu minggu kalau su- intinya burung sudah mulai ngekek lumayan enak ngacor ngacor mm-hmm. kan adaptasi mulai ngacor ngacor mulai aku jemur om sama langsung saya rendeng sama jantan jantan semua itu om jadi saya ambil kesimpulan dulu ya jadi kita dapat bahan bahan kita langsung kita proses tapi pakai bahan polos polos dulu, dulu. Ya. kalau nggak ada nggak ada efek atau gimana langsung pakai kencing om Nah, untuk peletakan penyampahannya itu tersebut berarti ditaruh satu tempat ruangan tersebut satu di titik pojok gitu ya. Ya, di situ aja sih. Ya, pokoknya tersebut. satu ruangan, satu burung dicantolin di atas. Ya, enggak, enggak mandi, enggak mandi, enggak jemur. Enggak mandi, enggak jemur. Setelah mulai enak kan biasanya kalau burung di kado tadi kan biasa bunyi, Mas. Mm-hmm. Bunyi enak-enak, enak, enak semakin sama sehari itu bunyi kan nambah nambah gitu mas hmm. mulai tak jemur sama teman-teman ini jantan semua hmm. jadi setelah dia udah mau enak 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 baru di proses berikutnya ya, ya. nah prosesnya tiap harinya berjalan kalau saya dari dalam rumah kan sendiri hmm. ya, kalau burung banyak biasanya disekat sama triplek gitu loh ya, nah itu keluar direndeng itu di laras itu ketemu jantan-jantan kok oh, pokoknya uh-huh. itu di jarak setengah meter dijemur bahkan kalau saya sudah bunyi-bunyi di dalam itu bahkan langsung saya ganti kenceng uh-huh. setelah itu langsung pokoknya penjemuran itu berapa, jam? berapa jamnya itu tergantung burungnya um. burung, ya. kalau sudah ngriwi atau sudah nyardot langsung aku tarik soalnya kalau diterusin nanti bukannya ngacor malah banyak ngeriwiknya, banyak tidurnya efek dari penjemuran lama itu seperti itu ya? iya om, misalnya kalau saya alami selama ini gitu nggak malah ngacor malah burung itu nyardot nyardot terus nggak mau ngacor jadi nggak mau ngacor enak gitu loh ngeriwik kok gitu berarti untuk mandinya dibiarin ya? kalau mandi saya kasih cepu agak besar gitu mandi nggak mandi biarin om kalau masih bahan untuk pakannya untuk pakannya pas penyemuran itu dipasang apa enggak sama minum ditetap dipasang soalnya kan berja- biasanya kan rata-rata kalau di sini itu hampir satu jam om kalau nggak dikasih pakan ya kasihan jadi tetap kalau jagungnya aja pas diangin-anginkan dikasih jagung itu jagung setiap hari jagung setiap hari kalau jemur setiap hari jagung setiap hari habis dijemur gitu jagung oh pas diangin-anginkan nah, biar biar jagungnya nggak apa ya nggak Enggak, gimana ya, enggak alum gitu loh Hmm, iya, iya Oke, nah kita kan bahas tentang jantan kali jantan uh, Kapan proses kita jodohnya sama jantan itu kapan? Kan gini, hmm. setelah ngacor, biasanya burung kalau enggak digas jantangan hmm. gitu Tetap mau masih meskipun gacor, nanti ada sardote Nah, hmm. menghilangkan sardote itu saya biasanya jantan sama jantan hmm. itu kalau enggak kalau enggak meskipun single gas kantangan seminggu tiga kali itu nah, setelah pokoknya burung mulai ngacor ngacor enak agak rapet belum double aku kasih jantan untuk pemasangannya sendiri kan enggak enggak semua jantan kali jantan tuh akur gitu ya. untuk pemiliannya kan ada triknya atau tipsnya enggak kalau saya ditempel dulu biasanya ditempel Habis ditempel, coba dimasukin Gak apa-apa yang undulannya agak kalah gak apa-apa Yang penting bahannya atau yang diproses itu gak sampai diajar um. Nanti kalau diajar, kalau sudah dewasa gini, burung dewasa Arinya ke sarbat um. Nah untuk umurnya sendiri, untulannya jantannya itu Harus sama atau harus dibawanya atau harus dibuang? Terserah, terserah Kalau gak bisa cari jantan sama jantan Sama bali itu gak apa-apa, yang intinya Meskipun betina nggak nggak punya birahi dulu, hmm. intinya jangan ngawin dulu lah intinya gitu. 
Intinya jangan ngambil yeah. Nah fungsinya jantan kali jantan itu menurut Mas Tosya apa? Fungsinya itu ngeluarin emosium kan sudah dikasih pakan cenceng, jemur, hmm. yeah. terus nutrisi dari jagung itu kan dirahi, yeah. dirahi terus ngeluarin emosinya itu salah satunya itu sama jantan kali jantan itu kan gowoknya dibuka pintunya nggak usah sarang pakan kenceng terus kan itu nanti emosium yang ininya yang bahane bahane kalau nggak gitu sambil dilatih di kandangan om. Jadi penempatannya untuk pas kode sendiri taruh kandang kota ya? Iya om kalau pas jantan sama jantan taruh kandang kota mau dibuka. Jadi pas dari bahan sampai dia mau kacor enak mungkin kacor biasa ya kacor gitu ya kita kapsul di kapsul dulu Lalu. setelah hmm. Setelah mulai gacor, gacor enak, aku pindah ke sangkar kota sama jantan untulan. Kalau lebih enak jantan om, tapi kan kadang agak sulit. Biasanya balibu, tapi resikonya kalau balibu nanti masih proses balibunya birahi, nanti ganti-ganti gitu. Nah, kan udah ketemu ya jantan, adanya kita dapat jantan sama jantan yang mungkin akur tapi ada berantemnya tapi nggak masalah kan? Nggak masalah, yang penting yang banyak yang menang nah, terus untuk peralatan hariannya tetap ya? tetap yang bahannya diambil benda kurungan kapsul nah. dilarah sama jantan yang bahan-bahan yang hmm. juga itu nah. tetap nanti ya dianginkan tetap kayak penggacoran tim yang cuma bedanya nanti sudah dipasang sama jantan dan untulan jantannya itu nggak dikeluarkan sama sekali? enggak om, tetap di dalam rumah menurut mas saja sendiri untuk memproses jantan itu di rumah kalau ada betina bisa jadi apa enggak? Kalau saya Om ya, yang saya yang pemula itu kalau bahannya sudah enak sih kayaknya enggak enggak ada pengaruhnya masih udah double tapi masih ada wait. Tapi kalau masih bahan nol cuma berahi ke bunyi hmm. kacore itu jam jam atau hmm. bunyinya itu jam segini bunyi nanti jam ke berapa bunyi lagi itu pengaruh Mas. Nanti malah enggak ngacor malah kayak saut-sautan gitu loh mas nggak mau fokus ngacor lebih lebih dominan ke birai tahu nah itu. ya soalnya yang di sini di rumah ini jantan jantan semua om cuma petirnya ya cuma pasangannya gendam ini hmm, kan sudah sudah fix memang. sudah fix oke aku juga bingung pertama nyoba ya jantan kali jantan gitu biarin aja di rumah gitu ya Ya mau gacor di desa mau gacor, tapi di kantangan kok diem gitu menurut Mas Kocu Memang seperti itu lah prosesnya Kalau burung pengalaman dendam ini Mas ya, hmm. burung hampir jadi itu kalau jantan sama jantan di gan- Sudah di petal, sudah gacor, hmm. nobel, nobelnya udah enak tapi masih ada WG Di bawah itu di krodong bunyi, kalau di, tapi kalau di buka ya. resiknya nggak mau Gantang itu burung nggak ada respon, cuma kosot di pangkringan, hmm. di jeruji, tapi nggak ada vertenya sama sekali meskipun hmm. kiri kanan depan belakang itu betina ataupun balibu, hmm. itu nggak ada respon. Nah mulai itu om terus mulai itu kalau sudah gitu gencar om di gantang terus, kalau bisa setiap hari. Kalau sudah seperti, sudah itu, seperti ya, itu ya, itu, ya kalau di rumah. sudah nobel om ya, hmm. di rumah sudah nobel di, di bawah gantangan, di dalam rodong hmm. sudah di tempat gantangan itu sudah bunyi-bunyi sudah nadanya sudah minor kering hmm. di atas nggak mau ya kayak gitu cuma kosot, pangkringan, hmm. ruji nggak ada respon itu tower gantang terus setiap hari soalnya itu biasanya kan tahap ngeluarin mental om itu ngeluarin ya, mentalnya ya. burung itu Jadi kesimpulannya Mas Koce kalau seandainya Pak dia udah ketemu jantan sama jantan itu wajib dikantang ya? Wajib dikantang Mas. Wajib dikantang. Kalau bisa ya kalau bisa sih setiap hari tapi kan biasanya kan kadang orang kasarannya eman kan Mas hmm. eman buwe hmm. kalau enggak gitu ya seminggu dua kali lah kalau sudah. Nanti kalau kelihatan om nanti sel- terus digituin diangin-anginkan nobeli sudah mulai enak. biasanya dobel 2 menit 3 menit hmm. itu 10 menit udah mulai dobel meskipun ada WG hmm. tawar langsung gantang terus hmm. nanti 
itu lama kelamaan hilang kok WK WK itu hilang WK sama ngeciknya hilang dengan sendirinya kalau ini kesimpulannya menurut Mas Koce sendiri dalam memproses jantan kali jantan dari awal tuh sampai akhir gimana? jadi intinya kita cari bahan yang masuk kriteria intinya hmm. kriteria itu dirahi lari ke bumi hmm. meskipun burung itu vektor burung itu masih wakwek nggak apa apa soalnya kan burung konsep kan ya awal dari vektor ini aja sudah konsep masih vektor ya. lah itu proses hmm. diproses diasingkan dulu selama pokoknya nggak pada waktu mas selama hmm. itu burung udah mulai nak ngacor meskipun gacornya nggak nggak sering nggak rapat itu mulai dijemur diri rendeng kan itu akarnya nggak seminggu dua minggu dua bulan hmm. jadi rendeng dimasukin di rendeng dan selama itu terus diangkinkan itu udah mulai gacor gacornya udah mulai rapat meskipun karakternya belum keluar hmm. keluar apa keluar jelas hmm. itu tak kasih jantan sama jantan lah hmm. jantan sama jantan itu fungsinya kan emosinya nanti keluar hmm. kiranya ada hmm. ngeluarin emosi Uh, pas waktu jantan sama jantan tetap hari ini ya jemur ya. jemur setelah jemur anginankan kembalikan tiap hari seperti itu mas seperti itu nanti kalau sudah mulai enak kayak udah kan nanti kelihatan dari minggu ke minggu nanti kelihatan udah mulai kayak double pertama itu biasanya doublenya habis ngeke berhenti meskipun balak balik apa apa jelas jelas jelas-jelas lidah apa gimana nanti kan yang tahu kan yang pemiliknya nah itu karakternya itu meskipun kebelahnya naik turun durasinya itu gas gantangan terus nah gas gantangan setelah itu kan nanti dicampurin nanti yang yang banyak ini kereng um kereng emosi ya galak nanti tower digituin insya Allah nanti jangka ya kan dilihat dari burungnya ya karakternya itu nanti lama kelamaan burung kalau mau jadi itu burung nggak nggak respon ke anu nggak respon ke kiri kanan dia itu sibuk gosok paru ke ruci atau ke pangkringan nah ini tuh gas terus um. gas terus sampai bunyi di gantangan itu di atas mau bunyi setengah sesi atau gimana nah itu mulai saya ganti ke betina Oke okay, segitu dulu wawancara kita kali ini uh, bersama Mas Koje. Jangan lupa subscribe uh, channelnya Kicau Populer uh, supaya mendapatkan uh, berita-berita terbaru atau video-video terbaru tentang Kicau Mania Nusantara. Bersama saya Tony di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kicau Populer dan populerkan. Dah. <tuh>